Começou ontem a feira da dinâmica agropecuária lá na Embrapa Gado de Corte. Mini cursos e giros tecnológicos vão mostrar aos visitantes novas práticas de manejo e de produção baseados nos princípios da sustentabilidade. A repórter Mara Riveiros mostra para nós algumas dessas novidades. A régua de manejo foi lançada no ano passado pela Embrapa Gado de Corte, mas é uma das atrações deste ano na oitava de Napec. Ela facilita a decisão de quando tirar ou manter o gado no piquete. A régua funciona da seguinte forma. Ela tem uma altura de entrada representada por uma faixa verde e uma altura é, de saída da pastagem representada por uma faixa vermelha. Isso então faz com que a pessoa tenha uma faixa de uso, um intervalo entre uma altura de entrada e saída que essa pastagem pode ser consumida pelos animais e a partir daquele momento no pastejo rotacionado os animais saem da pastagem ou no pastejo contínuo você deve diminuir a carga ou manejar uma cerca elétrica para aumentar a quantidade de pasto disponível para os animais. A Embrapa de Rondônia trouxe um modelo para a criação de bezerros produzidos a baixo custo e com a utilização de PVC com manta térmica. Nós tivemos resultados interessantes com esse sistema de criação que envolve o uso da casinha individual. Tá? Nós tivemos reduções significativas na incidência de doenças nos animais. Nós tivemos um ganho de peso muito bom. Nós tivemos um ganho de peso em torno de 650 gramas dias, que é um resultado muito bom para bezerros de cria até 60 dias de idade. Tá? Uh, o manejo em geral, ele proporciona que esse animal venha a ter capacidade de, de é, aproveitar materiais de capinha, pastejar mais cedo, esse tipo de manejo. Então, é uma alternativa muito promissora. Um dos destaques da Dinapec esse ano é sobre a rastreabilidade de peixes. Quem traz essa tecnologia é a Embrapa de Tocantins. Eles trouxeram porque na maioria das vezes não existe um controle no cruzamento dos peixes, gerando cruzamento entre os irmãos, o que causa prejuízos ao produtor. Considerado de baixo custo, o principal ganho com este investimento é a possibilidade de um acompanhamento completo dos plantéis. A rastreabilidade é importante a gente olhando para ela de trás para frente. Então, assim, o, o, o produto lá na gôndola do supermercado, ele passou antes por um frigorífico de abate e processamento. Antes de chegar nesse frigorífico, ele passou por uma, uma, uma fazenda de engorda. Antes de chegar nessa fazenda de engorda, o lote de alevinos veio de uma unidade de alevinagem. Nessa unidade de alevinagem, o lote ele é oriundo do cruzamento de um macho com uma fêmea. E a, a rastreabilidade é possível quando esse macho e essa fêmea, que no caso são as matrizes pai e mãe, foram chipados. Então eles foram identificados. Dessa forma que a gente consegue fazer o, 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 o rastreamento desse produto que está na gôndola do supermercado. E acompanhe agora alguns dos eventos programados para agora à tarde lá na Dinapec. Um sério problema de muitas fazendas será abordado agora à tarde em um mini curso sobre a gestão de resíduos nas propriedades rurais. Dentro das estações tecnológicas, mais de 20 temas serão abordados, dentre eles o consórcio de milho safrinha com diferentes forrageiras. Na área da reprodução, você vai saber como programar a estação de monta. O confinamento de cordeiros será tema de outra estação. Uma espécie de cisbove dos peixes com a identificação eletrônica da espécie e as boas práticas de manejo para o lugar de corte também serão temas das estações tecnológicas.